আড্ডা কহিল মোর সাহস কি গুরু এই অবেলায় আমি হয়ে যাই শুরু আড্ডা কহিল মোর সাহস কি গুরু এই অবেলায় আমি হয়ে যাই শুরু অবেলা কহিল বস আমিও তো লাকি অবেলা কহিল বস আমিও তো লাকি কোনো সেলেব কবুত মরে দেয় না তো ফাঁকি অবেলায় আড্ডা আমি নিরঞ্জন আপনার সঙ্গে এবং আজ আমার সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন মানুষ যাকে শুধুমাত্র সেলেব বা সেলিব্রিটি এইটুকু বললে কিছুই বলা হবে না কার্যত লেজেন্ডের স্বর্ণীতে তার নাম লেখা তিনি ইন্দ্রাণী সেন এক এবং অদ্বিতীয় ভেরি ভেরি ওয়েলকাম অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি তুমি এসেছো এখানে এবং আমি জানি তোমার যারা ফ্যান তোমার যারা গুণমুগ্ধ তারা প্রত্যেকে আজ তোমার কাছ থেকে খুব সিরিয়াস খুব গম্ভীর গম্ভীর কথাবার্তা এক্সপেক্ট করছে আচ্ছা মানে দেখো তুমি যখন আই মিন অলরেডি সেলিব্রিটি হয়ে গেছো ইন্দ্রাণী সেন হয়ে গেছো তখন তো বিষয়টা খুব জলবৎ তরল লং মানে মনে হচ্ছে যেন আমি যেতে হাত দিয়েছি তাতেই হয়ে গেছে আমার মায়ের নাম সুমিত্রা সেন আমার দিদির নাম শ্রাবণী সেন বোনের নাম শ্রাবণী সেন তখন পুরো বিষয়টাই যেন ইজ লাইক ভেরি ইজি এরা তো জন্মেছেই সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য এরা জন্মেছেই গায়িকা হওয়ার জন্য কিন্তু তোমার মনে কি আমার মতো কোনোদিন এরকম একটা সিন এসেছিল যে মা বাকি সবাই থেকে যাচ্ছে আমি তো বসে বসে আঙুল চুষছি এরকম সিচুয়েশন কি এসেছিল কখনো সে তো শুরুতে ছিলই তার কারণ আমার একটাই সুবিধা ছিল সুমিত্রা সেনের মেয়ে হিসেবে লোকে একটা চান্স দিত একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল আর আমার মার বাবা মিলে একটা সংস্থা করেছিলেন সেটার নাম ত্রিবেণী সেখানে আমি পারফর্ম করতাম এইটুকু কিন্তু বাইরের জগতের কাছে নিজেকে এস্টাবলিশ করার জন্য খাটতে হয়েছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে তবে একবার কেউ চান্স দেবে সেটা যদি ঠিক মতো ক্লিক না করে সেকেন্ড টাইম চান্স তো পাবো না এবং মানে খুব অদ্ভুত ব্যাপার আমি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর মেয়ে হয়ে ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম না আমি তো ক্লাসিক্যাল গাইতাম নজরুল গীতি আধুনিক চুটিয়ে মান্নাদা আর আশাজির গান গাইতাম ভীষণ তো পরে যখন আমি কোনো ফিল্মে প্লেব্যাক করতে গেছি প্রথম প্রথম যারা আমাকে চান্স দিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জি দিয়েছেন শেষ রক্ষাতে সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্যামল মিত্র দিয়েছিলেন মহামিলন ছবিতে সেটাও রবীন্দ্রসঙ্গীত তো পরে আমি যখন খুব কিন্তু কিন্তু করে ওনাদের বলেছিলাম যে আমি একটু অন্য গান করি তাই নাকি সুমিত্রার মেয়ে আবার অন্য গান করে জানি না হ্যাঁ মানে আমি যে অন্য গান করি সেটা মানে খুব লজ্জার সঙ্গে বলতে হয়েছে এবং তারা মানে অ্যাকসেপ্ট করতেই পারে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেয়ে তো রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইবে আমি আমি জাস্ট নেক্সট প্রশ্নটা যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে তোমাকে বলি কানের এই সেকেন্ড ফ্লোটা কবে করিয়েছো একটু ক্যামেরা যদি দেখানো যায় এই সেকেন্ড টাইম এটা কবে করিয়েছো সেকেন্ড ফ্লোটাটা করেছে এটা একটা গল্প আছে তো আমার অনেক দিন ধরে পিএইচডি হচ্ছিল না হ্যাঁ একে তো ইকোনমিক্সের মতো একটা বোরিং সাবজেক্ট নিয়ে ফেলে যে কি ভুল করেছি তো এবারে পড়াচ্ছি তখন তখন আমার মেয়ে ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ে তো আমাকে বলছে যে মা তোমার আগে বোধ হয় আমি পিএইচডি করে ফেলব হ্যাঁ মানে আমি এত ঘেতাচ্ছি ওটা নিয়ে তারপরে আমি নিজেকে নিজের কাছে নিজের একটা মানে ওই মানত করে বলে না তেমনি একটা মানত যে আমার যদি কখনো পিএইচডি হয় তাহলে আমি নাকটাও বেঁধাব সেকেন্ড ফুটো কর যেদিন আমার পিএইচডি হয়েছে মানে ভাইবা হয়ে গেছে তো যিনি ভাইবা নিয়েছেন আমাকে বললেন যে নাও ইউ ক্যান কল ইউর সেলফ আর পিএইচডি আমি সঙ্গে সঙ্গে পারলাম আগে কানের ফুটো নাকের ফুটো এরম করে করা হয়েছিল তুমি পিএইচডি করলে বা তুমি মানে গায়িকা হলে এবং যে সময় আমি পিএইচডি করেছি তখন আমার সত্যি কথা বলতে কি মানে খুব পিক ফর্ম পুরো নাইনটিজ আমি দশ বছর লেগেছে আমার পিএইচডি করতে তো কেন হঠাৎ করে ইচ্ছাটা কেন হলো যে পিএইচডিও করব মানে গায়িকা হয়ে কিছু লোকের আমার তো তার টেনশনে পড়ে যায় ইন্দ্রাণী সেন ওরের বাবা এই তো আমাদের তার অনুষ্ঠান ফনুষ্ঠান সব গেল সব ইন্দ্রাণী সেন নিয়ে নেবে আবার তাহলে পিএইচডি যারা করে তারা টেনশন করবে বাবা ইন্দ্রাণী সেন এই এখানেও কিছুটা করবে না অ্যাকচুয়ালি আমি তো একটু মানে ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ এটা আমি সবসময় ফলো করি সব কিছুতেই তো এবারে যখন আমি মানে আমার বাবার দিকের বাড়ি সবাই ভীষণ অ্যাকাডেমিক্যালি ব্রিলিয়েন্ট সময় যত দাদা দিদিরা আছে কাজেন্সরা সবাই তো সেখানে আমার মনে হয়েছিল আর আমার এত কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল আমি যখন পিএইচডি করি তখন তো সিক্স সেভেন বড় হয়ে গেছে আমি যখন এম এ পাস করি তখন ওর বয়স পাঁচ মাস সেই অবস্থায় আমি এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম তো কী করে ফার্স্ট ক্লাস পেলাম আমি জানি না বোধ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলে দেখেছি তো যাই হোক তো সেইগুলো করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে না আমি দুটোই করব 
হ্যাঁ একটু টেনাসিটি বোধ হয় ছিল তো সেই জন্য আমি বললাম যে যত দেরি লাগে লাগুক কিন্তু মানে যেহেতু আমি সাবজেক্টটা ভালোবাসি না ইকোনমিক্স আমি একটু লিটারেচার ভালোবাসি কিন্তু কপাল দোষে হয়ে গেছে তো ভালো যে অ্যাটলিস্ট পিএইচডিটা না করলে আর মান থাকছে না হ্যাঁ তো তখন আর কি খুব অনেক দিন ধরে 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 আমাদের এই শোয়ের সঙ্গে বিয়ে বাড়ির কি মিল জানো তো বিয়ে বাড়িতে যদি ধরে যদি তুমি যাও কখনো দেখবে সবাই একসাথে সে ঘিরে দেবে সেটা তো অন্য বিষয় মানে আমি কতটা নাচ নাচা মানে নিজেকে কতটা নাচাবো সেটার উপর নির্ভর শোনাও যদি আমি তোমাকে বলি আমি বলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরুতেই করো না আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরে শুনবো তুমি আমাকে হাই কি যে করি মননি আগানটা শোনাবে আচ্ছা जादू किया जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया बाहों में छुपा के ये क्या किया और पिया ओ तूने जो रंगीले के सा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया हाय की जे कोरिए मुनोनिया प्रणय होता से उठे युथ लिया ओई दुष्ट पपिया बोले पिया 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 हाय की जे कोरिए मुनोनिया এবারে সেটা কখনো ক্ষেত্রে আমি জানি না কখনো হয়তো প্রাউড এর ব্যাপার কখনো হয়তো ততটা নয় তুমি নিজে কখনো শুনেছো কিনা এক আর দু নম্বর যদি শুনে থাকো তাহলে তোমার ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশন কি কোনোদিন শুনিনি ভাগ্যে শুনিনি তাহলে খুব অহংকার হয়ে যেত তো তবে আশাজিকে আমি ভীষণ ফলো করতে চেষ্টা করেছি ছোটোবেলা থেকে আমার মানে খুব বলতে দ্বিধা নেই যে আমি লতাজির চেয়েও আশাজির এই যে ভার্সেটাইলিটি তার গানের মধ্যে যে প্যাশন সেটা আমি ভীষণভাবে নিতে চেষ্টা করেছি যার জন্য হয়তো যেমন শ্রীরাধাকে সবাই বলে লতা মঙ্গেশকর একদম বসানো কি প্রতিমা ব্যানার্জি বসানো ওই ধরনের গান বেশি করে কিন্তু আমাকে লোকে আশাজির একটু আইটেম সং গোছেরও আমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করে আবার সফট মেলেডিয়াস বা একটু ক্লাসিক্যাল ধর্মী গানও চায় মানে ওটা আমার জ্বর আর কি বাও কে বাত যার লাইফ রূপকথার মতো জাস্ট লাইক এ ফেবল যার লাইফ রূপকথার মতো জাস্ট লাইক এ ফেবল ভার্সেটাইল জীবনে কেবল মজা রয়েছে যার জীবনে তাকে নিয়ে ফিরে আসছি অবেলায় আড্ডা একটা ছোট ব্রেক কোথাও যাবেন না আজ আমার সঙ্গে আমার আজকের সম্মানীয় অতিথি ইন্দ্রাণী সেন এনজয় করছেন অবেলায় আড্ডা আমি নীলাঞ্জন আপনার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনার অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী আমি জানি শুধু এটা বলার দরকার হবে না ইন্দ্রাণী সেন এটা বললেই সহায়ব এটা এমনি করে বসবেন কারণ মা জীবনে মা সঙ্গীত জীবন শুরু হয়েছিল নজরুল গীতি দিয়ে এবং মা বহুকাল পল্লী গীতি কীর্তন এসব আধুনিক ভীষণ ভালো ভালো মার রেকর্ড আছে অনেক পুরনো তারপরে সে শিফটেড টু রবীন্দ্রসঙ্গীত আর আমাদের বাড়িটা এত খোলা মনের বাড়ি ছিল যে আমার বাবা খুব সঙ্গীত রসিক ছিলেন অনিল সেন মারা গেছেন অনেক দিন তো বাবাই আমাকে নানা রকম রেকর্ড এনে শোনাতেন সেই প্যাকবোন থেকে আরম্ভ করে এঙ্গলবার্ড থেকে শুরু করে ওদিকে হিন্দি মোহাম্মদ রফি আমার সাংঘাতি ফেভারিট মোহাম্মদ রফি আশাজি লতাজি মান্নাদা বাংলায় তো সব 
মানে আমাদের ছোটবেলায় তো অনুরোধের আসর ছায়াছবির গান বিনাকা গীতমালা তখন তো টিভি টিভি ছিল না সুতরাং এইগুলো প্রতি একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল মানে আমি পুরো ডায়েরি নিয়ে বসে যেতাম প্রত্যেক দিনের অনুরোধের আসর কার কার কি কি গান হলেও লিখতাম লিখে যেগুলো বেশি ভালো লাগলো সেগুলো টিক দিতাম দিয়ে পুজোর আগে বাবাকে বলতাম চলো দেখি দোকানে সেইগুলো নিয়ে দিদি এটা তো মানে এরকম ভার্সেটালিটি যাদের মধ্যে আছে তাদেরকে অনেক লোকে বলে যে এটা পাগলাম তোমার মধ্যে আরও একটা পাগলাম আমি দেখেছি রাজা তোমার অ্যালবামের মধ্যে যে হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বের করেছো আমি মানে লোকজন জাস্ট ভাববেই না হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হ্যাঁ একটা বাঙালি মেয়ে মানে প্রথম কথা লোকে টেনশন করবে উচ্চারণ নিয়ে সেকেন্ড লোকে টেনশন করবে বাজার নিয়ে থার্ড লোকে টেনশন করবে ঠিকঠাক পারবো কি পারবো না নিয়ে তুমি ভাবলে না এত কিছু তুমি বের করলে হ্যাঁ বের করলাম মানে কি ওটা একটা টিভিতে একটা অনুষ্ঠানে করেছিলাম ওটা অ্যাকচুয়ালি জলজ ভাদুরি যিনি ওটা ট্রান্সলেট করেছিলেন উনি আমাকে পিক আপ করেছিলেন উনি বলেছিলেন যে তুমি করো তো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রাম এই তিনজনে মেনে করেছিলাম সেটা মেবি ইন দ্য ইন মিড এইটিজ তারপরে আমি অনেক জায়গায় ধর দোকানে গেছি সেখানে কোনো অবাঙালি আমাকে দেখে চিনতে পেরে বলছেন যে আপনি এত সুন্দর ওটা করেছেন তো এটার কি কোনো অ্যালবাম আছে হুম কারণ আমরা অবাঙালিরা আমাদের তো কথা বুঝতে পারি না সুরটা ভালো লাগে কিন্তু আপনি রবীন্দ্রনাথের গানের কথাটা বুঝিয়েছেন হিন্দিতে তো মানে আমরা উই উড লাইক টু সিট ইন দ্য ফর্ম অফ আ ক্যাসেট তখন আমার মাথায় ওটা ক্লিক করল করে তখন আমি ওটা করলাম প্রথম করলাম চাঁদ কি হাসি তারপরে ছোটি ছোটি বাতে এই দুটো করেছিলাম নজরুলেরও একটা করেছিলাম এবং তারপর থেকে আমি শুধু হিন্দি না গুজরাটিতে করেছি অসমিয়াতে করেছি এরকম বিভিন্ন ভাষায় করেছি এবং আমি আমি একটা শুনতে চাই যে কোনো হিন্দি বা যদি তোমার মনে থাকে আমি জানি না এখনো মনে আছে मन में रहूं या न रहूं मैं तेरी यादे बन जानू ना न जानू मोने रोवे कि न रोवे आमारे घड़ी घड़ी दर पे तेरे में आऊं आकारण गीत गाऊं मन में रहूं या न रहूं मैं तेरे বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কি পারফরমেন্স আরো বেটার হচ্ছে যদি ওদের দেখে মনে হচ্ছে না যাই হোক কিন্তু গলাটা তো মনে হয় না মনে হয় এখনো বোধহয় তুমি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে বসো প্রত্যেকদিন সকালবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসো কি করো বলো তো কোন কোন চাকরি রাখা তোর মুখে রসগোল্লা পড়ো তারপরে বলছি যে আমার কুষ্টিতে এই রেয়াজ ব্যাপারটা নেই আমার কুষ্টিতে আমার মার কুষ্টিতে আমার বোনের কুষ্টিতে কারো ওই সকালবেলা সারে গামা সন্ধেবেলা সারে গামা ওই যখন মানে স্কুলে পড়তাম মিউজিক ছিল কলেজেও মিউজিক ছিল তো জাস্ট পরীক্ষার আগে একটু বসতাম আর তখন তো আমার বোন শ্রাবণী ছোট ছিল ও তবলা বাজাত আমি প্র্যাকটিস করতাম আর ও আমাকে তবলায় তো এই রকম করে তারপরে যখন আমার বিয়ে হয়ে গেল তারপর শ্বশুর বাড়িতে বাবা বৌমা রেয়াজ করতে বসবে আমার মানে ওদের কোনো আপত্তি ছিল না আমি তো প্রফেশনালি গান করতাম কলেজ যেতাম এভরিথিং আই গিস টু টু কিন্তু আমার নিজের মনে হতো এ শ্বশুর বাড়িতে বসে আবার মানে কিছু করছি না মানে শাশুড়ির সঙ্গে গুড়গুর করছি কিন্তু গান নিয়ে বসতে একটুখানি কিন্তু কিন্তু হতো এখন যখন তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও তুমি তো ইন্দ্রা নিশেন বাট তোমার মেয়েও যথেষ্ট মানে পরিচিত তিনিও ভালো গান গান আমি জানি সেটা অনেকেই জানেন ব্রাদার কার দিকে এখনো পুরুষরা সব থেকে বেশি লাইন মারে তোমাকে না ধরনের অসাধারণ প্রশ্ন এবং একটু উত্তরটা আমি দেবই হ্যাঁ ইটস এ পজিটিভ আনসার এখনো আমাকেই মার প্রচুর এবং সব আশ্চর্যের কথা আমার হাউ আমার মানে একদম সব সর্বকনিষ্ঠ প্রেমিকের বয়স পঁচিশ আরে কি বলছো তুমি তোমার বিয়ের গল্প একটু শুনি মানে মানে তুমি বলে আমি জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছি আর কি ফুলসজ্জা রাত্রে কি কথা গান গান শুনতে চেয়েছিল আমাকে আমার যখন সম্বন্ধ হয় তখন আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি 
তো আমি একটু রোমান্টিক গোছের লোক আমার খালি মনে হতো যখন আলাপ হয় প্রথম তখন কি না কি বলবে হ্যাঁ ওই তুমি আমার হৃদয়ের ফুল ফুল গোছে ও হরি বলো যখন প্রথম আমায় দেখতে এলো আর ওর আমার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে আর্মির বাড়ি আমার শ্বশুর মশাই কর্নেল ছিলেন আমার শাশুড়ি কর্নেল না হয়েও কর্নেলের মতোই ছিলেন খুব মানে জাদ্রেল মহিলা ছিলেন আমার বর আর্মিতে কাজ করত না কিন্তু ওর একটা আর্মি আর্মি ভাব ছিল হুম দেখতেও একটু আর্মি আর্মি বেশ মোটা মোটা গুপ ছিল তা যখন দেখতে এলো তখন প্রথম তারপরে মা আমার মা বাবা কথা টথা বলে বললেন তোমরা একটু কথা বলো বলেছিল আমি তো ভাবছি কি বই কি না বলো তখন বলছে তোমাদের ইংলিশে কি কি পড়ানো হয় আমি একেবারে আকাশ থেকে ধপ করে মাটিতে ভালো লাগে না উমুক তমুক ও ইংরেজি ওর যত এলেম সব আমার উপর চাপাচ্ছে আর আমি ভাবছি ওরে বাবা এ তো সব জানি সমস্ত সেই মানে খুব একাডেমিক আমার সঙ্গে আমার অনারেবল গেস্ট কিংবদন্তি ইন্দ্রাণী সেন কিংবদন্তি এই শব্দটাতে তার আপত্তি রয়েছে কিন্তু আমি জানি যে আজ থেকে অন্তত কুড়ি বছর বা তিরিশ বছর পর লোকে আমাকে এই জন্য মনে রাখবে যে অবেলায় আড্ডার মতো একটা অনুষ্ঠানে আমার মতো একজন সোকল ফকুরে অ্যাঙ্কার তিনি ইন্দ্রাণী সেন নামক এক মহিরুয়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আমার চ্যানেল আজ খুশি হয়ে যাবে এত ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করেছি তাই দেখছি মহিরু গান শুনতে আর গল্প বই পড়তে খুব ভালোবাসতাম খুব যে হাতে পায়ে দুষ্টু ছিলাম তা নয় দুষ্টুমিটা হতো ওই হয়তো মা দুপুরে ঘুম হচ্ছে না আমাকে খুব জোরে করে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তো ওই করতে করতে মাই ঘুমে পড়তেন তো আমি আস্তে করে বেরিয়ে চেয়ার নিয়ে ছিটকিনি খুলে তিনতলায় ঠাকুমার ঘরে এসব গুলো করেছি তবে সেরকম কিছু দুষ্টু ছিলাম না বিয়ের পরে আমার শাশুড়ি আচার শুকোতে দিতেন ছাতে আমাকে পাহাড় আদার করতেন আমি গিয়ে তো এখান থেকে খাবলে ওখান থেকে খাবলে খেয়েটে আবার এর করে শুতে পরে আমার শাশুড়ি বলছেন তুমি খাওনি তো না না আমি খেতে পারি আপনি পাহাড়া দিতে পারছি মানে ভাজা মাছ উল্টে খাওয়া কি ভাজা মাছ কি সেটাই জানি না আমার সবসময় মনে হতো এক রকম গান করব মানে ওটা আমার কাছে ছোটবেলা থেকে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি সব রকম গান করব মেনটেনি মানে অল দ্য ডিফারেন্ট স্টাইলস মানে আমি পল্লিগীতি করলে কেউ যেন না বলে যে এ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো পল্লিগীতি করছে হুম বা রবীন্দ্রসঙ্গীত করলে কেউ যেন না বলে এই আধুনিকের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত করছে ব্রিলিয়ান্ট না আমি যেখান থেকে যাচ্ছিলাম যে তুমি এই এত কিছু করেছো ছোটবেলার কথা বলা না ইউজুয়ালি মেয়েরা যেটা হয় হয় অঙ্ক কিংবা ইংরেজি কোনো একটাতে উইক হয় তুমি ইংরেজিটাতে নও এবার অঙ্কটা কেমন ছিল অঙ্কটা উইক ছিলাম কিন্তু আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমি যখন গোকিল স্কুলে ভর্তি হই ক্লাস ফোরে গোখেল থেকে ওই ক্লাস ফোর থেকে ইলেভেন অবধি আমি কখনো সেকেন্ড হই মানে হায়ার সেকেন্ডারির আগে তো এবার ম্যাথসটা আমার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট ছিল যদিও ভীষণ ভয় পেতাম মানে ম্যাথসের আগের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি ভেবেছিলাম যে আমি মাথায় বাজ পড়ু বলে জানলা দিয়ে মাথা বাজ করে রেখেছিলাম যাই হোক তুমি সত্যি বাজ করে গেছিলে হ্যাঁ আর এর থেকে আমার মরে যাওয়াই ভালো আর বাবাকে রোজ গালাগাল দিতাম কেন আমাকে ম্যাথস নেওয়ালে কেন ম্যাথস নেওয়ালে 
তো করে যাই হোক কিন্তু তারপরে আমি হাই সেকেন্ডারিতে একটা মানে কপাল গুণে একটা ভালো রেজাল্ট হয়ে গেছিলো আমি হিউম্যানিটিস গ্রুপে থার্ড এস ছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে থার্ড এস ছিলাম তার মধ্যে ম্যাথসে আমার লেটার ছিল বাবা যায় মানে আমার আমাকে যিনি অঙ্ক করাতেন তিনি আমাকে বলেন ভালো করে দেখেছ তো ম্যাথস তো মানে আমি এখন যখন কাউকে বলি বা বিয়ের পরপর যখন বলতাম যে কে জানি কি করে আমাকে লেটার দিল আমি তো জানি না তা আমার কথা আবার পরে বলতো আমাকে কেন এইসব পোকা পোকা কথা বলছো লোকের সামনে লোকে ভাববে সত্যিই বুঝি তুমি পাওনি আমাকে একটা নজরুল গীতি শোনাবে নজরুল গীতি এমনি খালি গলায় শোনানো আচ্ছা মানে খুব খটো খটো গান গাইছি না একটা প্রেমের গান ছাড়ি না ছাড়ি না আর বিরহের তরি মিলনের তীরে লাগি যদি আবার ছাড়িয়া যে না আর ছাড়িয়া যে না ছেড়ে মানে যেতে ইচ্ছে করবে না এই এপিসোডটা যেভাবে এগোচ্ছে অ্যান্ড হচ্ছে মনে হচ্ছিল একটা লম্বা টানা উচিত ছিল বাট স্টিল আমাদের এখানে যারাই আছেন তাদের একটা দুষ্টু র্যাপিড ফায়ারের সম্মুখীন হতে হয় অ্যান্ড উইথ কারণ মানে শুধু বলে দিলেই হবে না হলো না কারণটাও বলতে হবে কোনটাতে বেশি স্বচ্ছন্দ রবীন্দ্রগীতি না রাহুল গীতি দুটোতেই এরা এটা এরকম এইরকম ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্সার চলবে না সত্যি এখন এই বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা টথাগুলো আগে অত বুঝতাম না এখন ওই গভীরতাটা হয়তো কিছুটা ভেতরে ঢোকে সেজন্য গিয়ে আনন্দ পাই বেশি কোনটাতে নিজেকে বেশি অ্যাকাস্টমড করতে পারো লেজেন্ড তকমাটাতে নাকি ভালো পারফরমারটাতে লেজেন্ড একেবারেই নয় ভালো পারফরমার কেন এটা কেন মনে হয় রাজত্ব করেছি কিনা সে তো আমি বলতে পারবো না সেটা তো যারা শ্রোতা তারা বলবে কোনটা ভীষণ বেশি রোম্যান্টিক বাইকে করে এই পথ যদি না শেষ হয় নাকি ট্রেনে চেপে মেরে স্বপ্নকে রানীকে বাইকে তো ট্রেনে চেপে কেন বাইকটা আমার খুব ভয় লাগে মনে হয় পেছনে বসে দুম করে পড়ে যাব ট্রেনটা ভালো আচ্ছা কোনটা বেশি পছন্দের দুষ্ট কোলাকুলি না নিরামিষ চুমু মুশকিল রে বাবা হ্যাঁ দুষ্টু কোলাকুলি অনেকেই করেছে সেটা হচ্ছে হোলির সময় বিজয়ার সময় হ্যাঁ মানে একটু এক্সট্রা কোলাকুলি তো সেটাও এনজয় করি আর চুমুটা খুব একটা নিরামিষ বলে আমার মনে হয় না নিরামিষ চুমু তো লোকে বাচ্চা দেব খায় আমার নাতিকে এখন আমি নিরামিষ চুমু খাই থ্যাংকস আলট তুমি এরে রিয়েলি রিয়েলি থ্যাংক ইউ মানে আমরা সত্যি গর্বিত মানে টিম আবার আড্ডা ভীষণ ভীষণ গর্বিত না আমারও খুব ভালো লাগে থ্যাংকস আজ আড্ডা এই পর্যন্তই আড্ডা হবে আবার পরের দিন এই সময় এই চ্যানেলে কোথাও যাবেন না এই চ্যানেলটা জাস্ট টিউন অন্যদিকে করবেনই না করলে আপনারই মিস শুধু যেটা করা সেটা হচ্ছে ছোটের কোনো স্মাইলটা বজায় রাখবেন হাসতে থাকবেন এনজয় করতে থাকবেন হ্যাপি থাকবেন অন্যকে হ্যাপি রাখবেন এনজয় করতে থাকবেন আবার আড্ডা আজকে কত বাই